Hamfara kynslóðin. Eggert Gunnarsson fættur 1966 fyrir við það sem fólk af hans kynslóð hefur upplifað á lífsleiðinni til þessa og veltir fyrir sér framtíðinni. Kynslóðir og kynslóðabil eru hugtök sem eru það þótt erfitt að ná utanum. Ég er fættur 1966 og ver því að skilgreina kynslóð mína sem þau sem fættust á árabilinu 1955 til 1975. Þetta 20 ára skeið er nokkuð fjörugt og það tímabil sem við höfum lifað fram til dagsins í dag er áhugavert fyrir margar sakir. Fyrstu einstaklingandir sem ég kís að telja til heri hamfara kynslóðinni kom í heimin rúmum tíu árum eftir að Íslendingar stopnuði líðveldi. Danir voru að vonum ekki kátir með tímasetningu ákvörðunarinnar sem byggði á sambandslaga samningi ríkjana frá árinu 1918. Hann var uppsegjanlegur að begja hálfu 25 árum síðar. Danir voru enn undir járnhæl þriða ríkisins þann 17. júni 1944. Hver erum við? Við erum kynslóðin sem upplifði ógnir í stærra veldi en nokkur tíman hafði þekst í sögu mannsins. Við óttuðumst kjarnorkustríð sem ógnaði tilvist mannkins og lífríki jarðar. Heimurinn var á heljarþröm. Heill, þér faðir alheimsins, segir þú mér. Vorum við ekki fætt þér til dýrðar? Eða sáu forfyrði mínir ekki að sér? Bandaríkin og bandalagsríki þeirra háðu það sem kallað var kallt stríð við Sovjetríkin og þeirra fylgjendur. Árum og áratugum saman ríkti óvissum hvað kynna gerast næsta dag. Þá er vissu hvað raunverulega var að gerast á þessum árum. En í dag hefur margt sem áður var hulið komið í ljós. Auðvita upplifu þessi kynslóð margt annað og ímislegt í ákvætt og gott. Bylting varði tónlist, kvikmyndum og ljósvakamiðlum. Tækni framfæri sem engan óraði litu dagsins ljós. Heimilistæki sem auðvelda lífið urðu almanna eign á vesturlöndum og jafnvel víðar. Tölfur urðu hversmanns eign og internetið breytti öll okkar lífi. Ungt fólk fann sína rödd sem aldrei fyrr. Heilbriði og langlifi óks að minnst á kosta á vesturlöndum og jafnvel víðar. Hér verður stiklað á stóru á ímsu því sem átti sér stað á þeim árum sem hamfara kynslóðin hefur verið til, á hvílikum bláþræði kynslóðin hekk og hangir að mörgu leiti ennþá. Örstutt forsaga Seinni heimstýrjöldinni lauk 1945 Eldri stórveldi Evrópu stóð á brauðfótum eftir hildarlíkin mikla og veröldin skiptist skindilega í tvent milli ríkjana sem áður höfðu barist við samiðlega óvinni bandaríkjana og sovjetríkjana. Gríðarlegar anstæður á hugmyndafræði og stjórnarformi hinna nýju stórvelda hlutu að kalla á gerbreyttan heim. Kaldastríðið sem geisaði milli hugmyndafræði kapitalisma og kommunisma var fljótlega í algleymingi. Seigna kom í ljós að gríðarlegar brotalamir voru á framkvæmd kommunismans og miljónir sovjetmanna voru líflátnir í miskunarlausum reynsunum valdhafana á árunum 1936 til 1938. Hungursneiðir feldu aðra og frelsi og mannreitindi voru fótum tróðin. Þetta átti einni við eftir að síðari heimstýröld lauk bæði í sovjetríkjunum sjálfum og fylgisbökum ríkjum þeirra. Kínverjar undir stjórn Mao formans fóru svo sannarlega ekki varhluta af hörmungunum sem dundu á þjóðinni í bóði kommunistaflokksins. 
Þessu fylgdi mikið kapplaup til að hafa á öflugum hera skipa sem hafði það hlutverk að verja og útvíka það áhrifasvæði sem heimsveldin töldu sig eiga tilkall til. Bandaríkjamenn einir bjuggu í uppafi yfir stríðstólinu óurlega, kjarnorkusprengjunni. Með tilkomu kjarnorkuvopna hefði það fljótlega geta orðið leikur eitt fyrir kjarnorkuveldin að drepa allt kvikt á plánetinu jörð nokkrum sinnum. Svo öflug eru þessi skelfilegu vopn. Ógnar jafnvægi var til þess að koma í veg fyrir að allt færi á versta veg og að þriðja heimstyrjöldin brytist út. Þið munuð öll deyja. Nokkrum áratugum eftir að kaldastríðið skall á kyrjaði hljómsveitin utakarsmenn með bubba mortens í broddi fylkingar varnaðar orð um endalok heimsins á plötu sinni geislavirkir. Hún kom út árið 1980 og var unnin í skugga kjarnorkuvopna, kaldastríðsins, óttans við þriðja alheimstríðið og veru bandaregja hess á miðnesheiði. Mörgum þóttu þeir félagar ganga of langt í tekstasmíðun sínum En þótt þriðja heimstyrjöldin skill ekki á, má hugsanlega þakka það hefni. Fræðimenn telja að á meðan hamfara kynslóðin liði sinn gríðalega ótta, hafi legið við beitingu kjarnorkuvopna í að minnsta kosti sex skipti og líklega oftar. Förum aðeins í saumana á þeim ógvænlegu tilvikum. The United States answer to what Adlai Stevenson termed Soviet blackmail in Cuba was a quarantine of all offensive weapons being shipped from Russia to that island fortress. Kúbudeilan snérist um það að Sovjetríkin höfðu samið við Castro Kúbuforseta um að koma fyrir eldflugum búnum kjarnavopnum á eigunni. Bandaríkjastjórn vildi auðvita ekki sjá að óvinnurinn sjálfur var í komin í bakarðin hjá hann. The US drew up a steel fence prepared to stop any vessel carrying materials of war. Hann geti skotið kjarnaflugum frá kúpu sem innan nokkura mínútna geti gjör eitt heilu borgunum í bandaríkjunum. Deilan stóð frá árinu 1961 og þar til Sovjetríkin undir fórustu Nikita Khrushchevs, aðalritara kommunistaflokksins, ákvöð að hætta við allt saman og John F. Kennedy bandaríkjaforseti gat andað léttar. Sovjetmenn höfðu fjarlægt allar flaugar sína frá kúpu í november 1962. Bandaríkjamenn og sovjetmenn undirrituðu samning á samt bretum í ágúst áruð eftir um að hætta kjarnorkuvotna til raunum. Kennedy Forseti var svo myrtur í november sama ár. Fyrstu ár 7. áratugarins lá hins vegar nokkru sinnum við að kjarnorkuvotnum yrði beitt. Napir vindar kaldastríðsins höfðu blásið í nokkur ár og áður en kúpudeilan hófst var atvik sem hefði geta komið af stað kjarnorkustyrjöld. Það var þann 24. november 1961 að samskipti rofnuðu milli SAC, Strategic Air Command, þann hluta varnakerfis bandaregjana sem annaðist kjarnorkuvotna flugflóta og eldflugur á jörðunniðri. Og Norad, North American Aerospace Defense Command, sem annast eftirlit með lofthelgi bandaregjana og Kanada. Kerfið var sagt svo vel byggt að slík atburðarás var talin óhugsandi og því var dregin svo áliktun að kjarnorku árás var í hafin. Allt gangverk SAC stöðvana var sett í gang og B-52 sprengjuvélar voru settar í viðbraðstöðu. Atburðarásin var svo hröð og gekk svo langt að vélarnar fór út á flugbrötir þar sem áhafnið þeirra byðu skipunar um gagn árás. Sem betur fer var svo skipun aldrei gefin þar sem tæknimin komist að því að bílun hefði orðið í samskiptabúnaði í Colorado ríki í bandaríkjunum. Þarna munaði aðeins hásbreyt að almannavarna lúðrarnir væru þeittir í Reykjavík. Skamt var stórra högg á milli setni hluta oktober 1962 meðan heinsbyggðin hélt niðri sér andanum og óttaðist útkomu kúpudeilunar. 
dagarnir voru þrungn með spennu og það er í raun magnað að ekki skildi fara verr. Þann 25. oktober gerðist atburður sem hefði geta endað göngu hamfara kynslóðarinnar og allra annara hér á jörðu. Að kvöldi dags sá öryggisvörður á herflugvilli í hafnarborginni Dúlúð í minni sótaríki skuggalega veru klifra yfir öryggisgirðingu. Verðinum brá heldur í brún, skaut á hinn óbóðna gest og við það fór viðvörana kerfi í gang. Á öðrum herflugvilli fór samskonar kerfi í gang þar sem einhverju vírar voru ekki rétt lóðaðir saman og sendi orustu flugmenn úr kojum sínum. Til allra hamingju var þessi helfur stöðvuð áðurunum hófst og þeir í dúlúð komist að því að það var aðeins bjardýr sem hafði farið yfir gyrðinguna. Þann 27. oktober var bandarískri njósnaflugur flogið yfir norðurhluta síbyrjuðu í Sovítríkjunum. Flugmaðurinn hafði vilsta leið vegna þess að náði ekki að gera nákvæmar mælingar vegna áhrifa frá norðurljósum. Þegar Sovjetér var vélarinnar var, sendi hann orustu þóttur af stað til að skjóta hann niður. Viðbrauð bandaríkjana voru þau að senda F-102 A orustu þóttur á loft búnar kjarnavopnum til að vernda njósnaflugvilina og fylgjanni til baka í bandaríska lofthelgi. Þetta var annað tilvíki sem hefði geta komið kjarnorsk og styrjöld af stað. En sovjetmenn hættu eftirför og hættu hann leið hjá. Enn hélt sagan áfram og þann 27. oktober uppgöldaði bandaríski sjóherinn að sovjeskur B-59 kafbátur var í felum í Karibahæfinu. Þeir vissu ekki að kafbáturinn sem hafði miss samband við Moskvu var hlaðin kjarnorkuvopnum. Áhöfnin á kafbátnum óttaðist að styrjöld hefði brotist út og gerði allt klárt til að skjóta upp kjarnaflug. Tveir að þremur yfirmönnum voru þessu samþykkir en sá þriðji, Vasili Arkipov, neitaði að veita samþykki sitt. Það þurfti samþykki allra þryggja til þess að skjóta flugskeitinu. Vasili Arkipov fjekk vilja sínum framgengt og þetta atvik endaði með því að kafbóturinn kom upp á yfirborðið. Málin leistust og kafbótsmenn heldu heim. Þetta eru ekki síðustu atvikin sem hefði geta enda með kjarnokkustýrjöld. Því þann 21. janúar 1968 kviknaði í bandariskri B-52 flugvel sem var búin kjarnorkuvopnum nálægt grænlandi. Áhöfnin stökk frá borði og vélin brotlendi skatt frá ratarstuð bandaregja hers á grænlandi og sprakk í loftum. Um leið sprungu sprengjur sem voru tengdar kjarnokkusprengjur. Þeim sprengjum var ætlað að koma kjarnasamrun af stað. Til allrar hamingju hefnaðist það ekki. Ef það hefði gerst, var í líklegt að niðurstaðið þeirra sem sá um eftirlit að Sovjetríkin hefði gert árás og svaraði sömu mynd. Og herra mínur og frúr, Grænland er ekki svo ígja langt frá Íslandi. En slapp hamfara kynslóðið með skrekkin. Þann 9. november 1979 byrtust merki þess að Sovjetríkin hefði skotið flugskeitum í átta bandaríkjunum. Öll viðvörunar kerfi fór af stað og í sex mínútur ríkti upplaust eða þanga til að tilkynningar frá gervitunglum og ratarstöðum staðfestu að engar sprengjur væri á leiðinni. Ástæða þessa var bilun í hugbúnaði sem var notaðu til æfinga. Æfinga sem átti að undirbúa þá sem manna eftirlitstöðvarnar fyrir verstu hugsanlegu aðstæður. Þær sex mínútur sem ástandi varði ríkti mikil geðsræring í stjórnstöðunum. Þetta var ekki síðasta skipti sem hamfara kynnslóðin hefði geta þurkast út, því að þann 3. júní 1979 byrtist talan tveir á skjá sem myndur venjulegum kringustaðum sýndi núll. Það var talan sem allir vildu sjá og þýtti að engar eldflaugar væri á ferð en í allt í einu var sem tvær flaugar væri á lofti. Enn og aftur fór allt varnarkerfið í gang en komist var fyrir vandan að því er virtist og óskopunum afstýrt. 
allir önduðu léttar í um þrjá daga þegar sama atbyrðar á sinn endurtók sig. Aftur fór allt kerðið að stað og heimurinn var á heljar þröm í nokkran mínútur. Loks eftir ítarlega rannsóknir fann spilunin sem reyndist verið vélbúnaði eitnar tölvu. Stanislav Petrov undir ofurst í sovíska hernum var einn á næturvakt í stjórnsöð hersins þann 26. september 1983 þegar viðvörna kerfið gaf merki um að kjarnorku árus var í hafin með mörgum eldflugum. Petrov bar að láta yfirmenn sína vita en sem betur fer gerða það ekki. Hann ákvað að kanna málið nánar. Um 23 mínútum síðar hafði hann fullvissa sig um að um mistök og ranga viðverum var að ræða. Mikil gæfa fyrir mannkinni að sá maður var á vaktinni þessa nótt. Það eru hugsanlega fleiri atvik sem hefðu geta enda með kjarnokustyrjöld og þó að Sovjetrikin heyri sögunni til eiga rússar ara grúa kjarnokuvopna og sömuleiði spandreikimenn. Þessi ríki eru fjarri því vinnveitt. Indland og Pakistan eru grannríki sem eiga yðulega í erjum og hafa yfir slíkum vopnum að ráða. Evrópa ríki sömu leiðis og Ísrael eru stoltir eigundur gjöreiðingavopna. Kína á sitt kjartnorkuvopnabúr og Íranstjórn hefur verið að vinna að kjartnorkuáallun um hríð en hefur ekki komið sér upp sprengju svo vita sé enn sem komið er. Íranir hafa ítreka brotið á kjartnorkusáttmála ríkisins við stórveldin frá árunum 2015 eftir að bandaríkin dróu sig einhliða út úr samningnum og hófu viðskipta þvinganir að nýju. Stjórnvöld í Norðurkóruu hafa reynt að koma sér upp þessum skelfilegu vopnum og hafa sprengt kjarnokusprengjur í tilraunaskýni en ekki tekist að setja þar í virkar eldflaugar. Ástandið er sem sagt ekki stöðugt og enn er möguleiki á að hamfara kynslóðin endi vekferð sína hér á jörðu í geislavirkri helfur. Óttin við kjarnorkustyrjöld var mikil og við munum flest eftir æfingum almannavarna þegar að lúðrar voru þeyttir og taktur hljóðmerkjana sagði til um hvers konar skelfing var í þann mund að skella á. Allar upplýsingar um merkingu hljóðmerkjana mátti finna á síðum símaskrárinnar sem komu dárlega. Kaldastriðinu lauk ekki fyrir en seint á 20. öld með falli Sovjetríkjana. En í dag hefur ísinn ekki alveg þiðnað eftir þann fimbulvetur. Þegar líða tók á áttunda áratugin komi ljós að það voru ekki bara kjarnorkuvopn sem gátu grandað hamfara kynslóðinni. Nýjar ógnir byrtust henni við sjóndeldarhingin. Váleg tíðindi voru bóðuð en þó ekki ný sannindi. Vísindamenn áttuðu sig á að alls ekki snjalta blanda blíi í bensín. Það var gert í uppafi til þess að vélar og mótorar slægju mjúklega. Sá sem fyrstur blandaði blíi bensín hér Thomas Mitzley yngri. Hann lifði og dó fyrir tíma hamfara kynslóðarinnar. Hann var fættur 18. mæ 1889 og lést annan november 1944. Mitzley var efnaverkfræðingur að ment og fann upp blíi efnasambandið tetra eða þýl. Seinna komi ljós að þessi blanda var mjög hættulega fyrir fólk og umhverfið en svo snemma sem um 1924 dó starfsfólk verksmiðu sem framleiti efnið hræðilegum dauðdaga. Ekkert var gert í því og enn hélt sagan áfram og mitsleið þróaði einni klór flúor kólefnisgas, CFC, þekkt sem Freon. Freon var efni sem var notað í kælikerfi og allir ískápar heimsins innihjöldu. Freon var efni sem eitti ósónlæginu varnar skildi jarðarinnar fyrir útfjólubláum mjög svo skaðlegum geislum sólarinnar. Bæði Freon og Tetraði til Blí hafa nú verið bönnuð, en það er enn gata á ósanlæginu yfir suðuskautinu. Þó er huggun harmi gegn að ástand þess er að lagast. Hins vegar getur enginn sagt með vissu hversu margir dóu ótímabærum dauðdaga vegna blímengunarinnar. Á áttunda áratugnum lögðu vísindamenn til að farið yrði að skoða það að minka brennslu á kólum, olíu og gasi. 
Það sem þið sáu var að hittast ef að tekið að hækka mikið og ástæða þess var að þeirra mati uppsöfnun koldfísirings í andrúsloftinu. Kenningar og tilgátur af þessu tægi höfðu heyrst áður en þegar þarna var komið sögu var hægt að færa sönnur á þær. Núna eru flestir á einu málum það að gróðurhúsa áhrifin er að setja allt loftslags og náttúru jafnvæg jarðarinnar úr skorðum. En þegar hamfara kynslóðin var að slíta barnskónum var þetta sem geimvísindi fyrir fólki. Náttúruváin var þeim helsta ógni við mannkinni þegar leið á 20. öld. Nú hækkar hitast í hratt, skógar brenna, ár vaksa í áður óþyktu úrhelli og flæðum stræti og yfir hús, Ofurstormar æði við byggból, jöklar bráðuna og svo framvegis. Orð utangarsmanna er hugsanlega hægt að heimfara upp á það ástand sem nú ríkir. Þið munið öll. Neyja! Auðvitað hefur ganga hamfara kynslóðarinnar líka verið til góðs. Hún hefur pælt í því að laga það sem miður hefur farið, en árangurinn er takmarkaður að því er best fæst séð. Tækninni hefur flykt fram og nú er svo komið að við sitjum með tölfur í kjöldum og berum með okkur farsíma sem eru jafn öflugir og jafnvel öflugri en ofur tölfur fortíðarinnar voru. Á hverju heimili í velmeðandi hluta heimsins eru tæki og tól sem talið er að ekki sé hægt að lifa án. Öll þurfa þessi tæki orku sem fæst með ímsum hætti. Auðvitað brennir mannkinni reyðinar býsnum af olíu, gasi og kólum til að uppfylla orkuþörfna sem hefur síður en svo góð áhrif á stöður loftslagsmála. Að auki er kjarnorka notuð við orkuframleyslu. Það er ekki allir sammála því að nýtin kjarnorku sé það rétta í stöðunni. Geislavirkur úrgangur er mikið vandamál því að afgangsefni verður að geyma um hundruð eða þúsundar ára uns það verður hættulaust. Það er áfram geislavirt og skaðlegt mönnum, dýrum og allri náttúrunni. Ekkert er fullkomið og það á við um kjarnorkuver jafnt sem annað. Við könnumst öll við nöfn eftirtalina kjarnorkuvera. Dagsetningarnar segja til um hræðileg skakkaföld sem þar urðu. Fukushima Dashi Fukushima í Japan 11. mars 2011 Tjernobyl í Úkraínu áður hluti Sovjetríkjana 27. apríl 1986. Three Mile Island í Middletown, Pennsylvania í Bandaríkjunum 28. mars 1978. Enrico Fermi, French Town Charter Township, Michigan í Bandaríkjunum 5. oktober 1966 og SL1 Idaho Falls í Idaho, Bandaríkjunum 3. janúar 1961. Þetta eru allt kjarnorku ver það sem bilun hefur orðið eða náttúruhamfarir hafa skapað hættu. Tjernobyl og Fukushima standa okkur næsti tíma og slýsin þar höfðu mikil áhrif á skoðun almennings á þessum orkugjafa. Það má velta því fyrir sér hvort annað hefði verið upp á teningnum ef kjarnorkan hefði verið þróið sem orkugjafi en ekki sem vopn. Ísland komst undir verðavæng bandaríkjana í síðari heimstyrjöld eða árið 1942. Mart gott gerðist á Íslandi á styrðisáðrónum þó hörmungarnar í Evrópu séu ólýsanlegar. Mikill uppgangur varði samfélaginu og efnahagurinn dafnaði. Eftir að styrjöldinni lauk gerðist Ísland aðilega saminuðu þjóðunum og eftir miklar deilur innanlands gekk Ísland í Atlansarsbandalagið NATO þann 10. mars 1949. Eftir 1952 byggðu bandaregja menn herstöð og flugvöll á miðnesheiði og settu upp ratarstöðar á nokkrum stöðum. Ísland var orðið hlekkur í vörnum bandaregjana og NATO gegn hernaðara viðbúnaði Sovjetríkjana og Varsjárbandalagsins. Lúðurar almannavarna voru þyttir reglulegi afingaskini sem stöðu áminning til hamfarakynslóðarinnar um hugsanlega yfirvóandi vá. Svo gaus! og surtsei var til árið 1963. Á heimæi hófst gostan 23. janúar 1973 og því lauk 3. júli sama ár. Þegar gosið hófst voru eigaskeggjar fluttir á brott með hraði og sumir sneri ekki aftur. 
Þeir sem vildu koma aftur brettu vermatnar og hreinsunastarf hófst og íbor tók að flytja til baka í ágúst. Og svo sveiflast efnaagurinn. Frá 1958 til 1976 deildu Íslendingar við breta og önnu ríki um yfirráð yfir landhelginni. Á þessum tíma var hún færð úr 12 mílum í 200 mílur. Þetta var mjög mikilvægt fyrir Ísland þar sem nú var hægt að stjórna nýtingu auðlindarinnar sem átti að heita sameign Íslendinga. Það áttu þó eftir að breytast með tilkomu kvótakerfisins sem verðist hafa fært eignarétt á auðlindinni í hendur örfára stóreignamanna og fjölskyldna þeirra. Árið 1983 var ár verðbólgunar. Á síðari hluta ársins 1982 fór verðbólgan úr böndunum og frá janúar 1983 til janúar 1984 mældist hún rúm 70%. Þetta hafði mikið áhrif á efnahæð landsins og verð á vörum og þjónustu snar hækkaði. Efnahægurinn stjórnaðist af sveiflum í sjávarútvegi sem á milli ára voru æði miklar oft á tíðum. Þegar leið á öldina og hamfara kynslóðan hafði slitið barnskónum vænkaðist hagurinn tölu vert og með breytingu á reglum um lán og lánastarsemi komst bankakerfið á flug. Ný frjálsyggjan var það nýjum trúabrögðum hérlendis og enn eru þau það afl sem mörgu stjórnar. Íslenskir bankar virtust óskeikulir á fjármálamörkuðum og nýríkir bankamenn í allt og þröngum buksum, laksableikum skirtum, knolluðum jökkum og támjón skóm ókum götunar í rándýrum ökutækjum og ferðuðust á milli heimsálfa í engóþotum og á snekkjum. Góðan veðurdag, hausti 2008, eftir nokkur langan aðdraðanda var æfintýrið úti og það komst upp að innistæðan á bákkarekningnum var harla fátækleg og ríkita með byggt á blekkingu einni. Nýju fötin geisarans. Það er talið að 2000 manns séu að mótmæla hástöfum, þetta eru myndir beint neðan frá alþingi og þarf maður sjá að mannfjöldi hefur umkring túsinn. Táragasi hefur við sprautað á fólkið og óvinna lögreglan hefur lent í átökum við mótmælendur. Mótmælendur krefjast afsagna ráð þeirra og að boða verð til kostninga. Ráðamenn hafa talað til mannfjöldans og byggðu um fólið með fólks. Það er líka beinum sendingu á ráðs tvö frá þessum aðbyrðum og hefur verið og fjöldi fréttamann okkar er þarna til þess að fylgjast með mótmælanum. Hrunið hófst og aðleiðingar þess voru hrikalegar og grassera enn. Hamfara kynslóðin hafði orðið fyrir skakkaföllum áður og séð ímislegt, en hrunið kom heldur betur við kaunin á henni. Þarna hafði heimsmyndin skekst allverulega og Ísland var ekki lengur bestasta land í heimi. Uppbyggingarstarfið hófst og reynt var að greiða til baka það sem greiða þurfti eins fljótt og auðið var. Ríkisútgjöld voru skorið niður og margir áttum sárt að binda. Banksteraðni voru tekni til rannsóknar og sumir þurfti að afblána fangisistóma. Eignir í skattaskjólum kom í ljós og alþjóðagjaldir í sjóðurinn mætti til landsins og hafði eftirlit með aðgerðum. Lán varð að taka til að greiða niður lán og mögur ár gengu í garð þar sem sjálfsálit Íslendinga veið mikinn nekki. Svo vankaðist hagurinn aftur. Það má segja að þrjú eldgós hafi komið Íslandi á kort ferðamanna sem flyktust umvörpum til landsins sem hjálpaði við endurreist efnahagsins. Það gaus í Eyjafjallajökli, 
fyrst á Finnvörðuhálsi 20. mars 2010 og svo í jöklinn sjálfum 14. aðeins sama ár. The eruption at the Eyjafjalla Jurkul glacier with the volcano underneath the Eyjafjallajökull glacier. According to reports, the three eruptions of Eyjafjalla Jurkull on record have e- eruption under the Eyjafjalla Jurkull glacier. Iceland's Eyjafjalla Jurkull volcano roared back into life. Eyjafjalla Það gósaði mikil áhrif á flugumferð í Evrópa og Ameríku og fréttaveitur fjölluðu mikið um það. Um ári seinna, eða 21. maí 2011, gauð svo í Grímsvötnum. Ferðamannastraumurinn var hafin af fullum þunga. Með ferðamönnunum komu aðri gestir. Það var kvikmyndagerða fólk sem notaði íslenska náttur sem bakgrunn fyrir margskona sögur. Ný stjórnarskrá var rituð og þjóðin samþykkti hafa drög stjórnlagaráðs til hliðsjónar við endurbætur innar gömlu. Stjórnmála menn eru þó ekki allir á sama máli og almenningur. Það mál hefur verið svæft til að náttúru auðlindi þjóðverinnar verði ekki skilgreindar sem sameg, heldur sérig auðmanna. Stjórnarskráin sem tók gildi við líðveldistofninn innan 1944 átti alltaf að sæta endurskóðun. En svo leið tíminn og hver ríkistjórn og fætur annari lét hjá líða að endurskoðana. Þó hafa nokkara breytingar verið gerðar á henni. Engum hvað varðar kjördamaskipun, fjölda alþingismanna, auk þess sem mannréttindakafla var bætt við um miðjan tíunda ára til 20. aldar. Gunnar Thoratsen forsetisrá þegar að læða þann drög að stjórnarskrá 1983 og fleiri tillögur mætti nefna sem ekki hafa hlotið hljómgrunn. Og spurt er, hvað á sótsvartur almúin að gera við slíkt þegar þeir sem telja sig réttmæta eigendur auðlindana maka krókin og passa sem fæstir brauðmálar falla borðinu? Auðvitað var hrunið ekki sér íslenskt fyrirbrigðið. Það byrjaði í bandaríkjunu þegar fjármálakerfi fór á hliðina vegna þess að bankar höfðu lána því og vafðar höfðu verið mikla fléttur til að leyna því að oft voru þeir sem tóku lánin ekki borgunar með fyrir þeim. Hitt er svo annað mála Íslendingar og Íslensk stjórnvöld gerðu fátt til að afstýra hruninu í undanfara þess. Keiftum bara dýrari bíla, voldugri hús og fórum í flottari utalansferðir. Við skráðum okkur flest í trúfélag nýfrjálshyggjunar. Áður en þetta allt átti sér stað hafði ímislegt gerst. Bandaríkin töpuðu í etnastriðinu en heldur áfram að skipta sér að stjórnmálun út um allan heim. Það gerðu Sovjetrykin einnig og þó að ekki verið að háða styrjaldir þar sem stórveldin berðust opinskátt hvort við annað, þá var ekki friður í veröld hamfarakinnslaugarinnar. Hungursneiðir voru algengar víðum heim og í mið austurlöndum var ekki friðanlegt. Ísraelar háðu hið svo kallaða Jom Kippur stríð sem er líkanend ramadanstríð við Sýrland, Egyptaland og bandamenn þeirra í sína í eyðumörkinni og á bólanhæðum frá 7. til 25. oktober 1973. Átökin ollu mikilli spennu á mötti Sovjetríkjana og bandaríkjana og eftir að vopna því hafði verið komið á 25. oktober var ekki búið að leysa nein deilumál hinna stríðandi fylginga. OECD samtök olíuframleysluríkja setta á viðskiptabanna olíu við bandamenn Ísrael. Þetta var til þess að eldsneyti skortur varð í bandaríkjunum og víða annarstaðar. Sovjetríkin háði sitt vonlausa stríði í Afganistan. Íran og Írak bárust á bana spjótum í nokkur ár og mikil átök voru í Afríku. Suður Amerika var ekki friðsum álfa heldur. Þó að hamfara kynslóðin okkar Íslendinga hafi ekki orðið vitni að eða þáttakati heimstyrjöld, þá hefur engin friður rík.
Fundur Ronalds Reagan forseta Bandareikjana og Mikael Skorbatsef aðalritara sovjeska kommunistaflokksins fór fram í Reykjavík 11. og 12. oktober 1986. Efni fundanis var að ná stjórn á kjartnorkuvotna eitt stórveldana. Ekki náði samkomulag á fundinum, en þó náðist tölu verður árangur og árið eftir skrifuðu stórveldin undir samkomulag. Þegar þarna var komið var stjórnskipul á Sovjetríkjana komið í yngstræti og kostnaðasand stríð þeirra í Afganistan hjálpaði ekki til. Gorbatsev komst til valda í mars 1985 og reyndi að komast að umbótum og opnunar og endurskoðana stefnurnar glasnost og peristroika litu dagsins ljós. En það sem hann hafði ætla sér fór ekki eins og lagt var upp með. Sovjetríkin riðið til fals og eftirmálin var sá að ríkjasambætið liðaðist í sundur. Veggurinn sem ristur hafði verið árið 1961 milli austur og vestur Berlínar og hafði verið ein af táknmyndum járntjaldsins aðskilnaðar austurs og vesturs var rifin niður í november 1989. Sama ár brutu kínversk stjórnvöld uppreisna tilraun á bak aftur. Íbúa ríkjana sem höfðu tilherð áhrifasvæði Sovjetríkjana reyndu að breyta stjórnarfari sínu og koma á líðræði. Eistrasatsríkin sem lengi höfðu þráð sjálfstæði brutust undan valdi Sovjetríkjana. Júgoslavia glýðnaði í sundur og eftirfyldu blóðu átök. Hraði atburðarásarinnar var mikill og að endingu var Gorbatsev settur til hlýðar og Boris Jeltsin tók við stjórnatöfmanum í Austurvegi. Mikið upplausnar ástand varð og ekki var auðvelt að sjá hver loka niðurstaðin yrði. Hættan á átökum var alltaf til staðar og utanningi stefna George W. Bush bandarekjafórseta var ekki eindregin. Reynt var að haga seglum eftir vindi. Árið 1990 reyðust Írakar inn í smáriki Kúvæg og hernámuða. Þeir vildu komast yfir olíulindi ríkisins og voru líka að reyna að finna leið til að sleppa við að greiða skuld sína sem hafði orðið til á meðan á stríðinu við Íran stóð. Sameniðu þjóðurnar fordæmdu innrásina. Januar 1991 réðist her undir stjórn bandaríkjana inn í landið og rak Írak á flótta. Myndir frá þessum atburðum voru skelfilegar. Sjónvarstöðum var leift að sína minnskeið tekin á myndavélar í herþóttum sem vörpuðu sprengjum á skotmörk á jörðuniðri. Fréttamenn fylgdu hernum og fréttaflutningurinn var frekar einsleitur. Her Íraks beið mikið afhróð en áður en hann yfirgaf landið var kvikt í um 600 olíulundum og borhólum. Saddam Hussein einræðis herra hafði þarna ætla sér um of, en hann var látin í friðu nokkurt skeið eftir þetta. En hélt hann fara kynslóðin áfram að upplifa sína tíma. Vísindamenn vöruðu enn við að nattran hlínun væri aðkallandi vandamál og að mengun heldi áfram að aukast. Farsímar urðu almanna eign, internetið kom til að vera og heimsmyndin breyttist er tækninni fleigði fram. Kínverski kommunistaflokkurinn vildi ekki gefa eftir allræðisvald sitt en ákvæða lyfta höftum af frjálsu framtæki. Efnahagur þessa gríðalega víðfema og fjölmenna lands fór á flug. Indland og fleiri ríkin nýttu sér óspar tækifærin sem þessi nýja heimsmynd hafði skapað. Tækni framfæri voru miklar en það urðu einni eftirtækta verið slís og bakslög. Geimskullur voru hannaður og voru miklar vonin byrnar við það framfæraskref að geta nota sama faratækið aftur og aftur til að komast út í geim í stað einnota eldflöga. Þetta gekk þó ekki áfalla lausn. Gameskullan Challenger sprakk í loft upp í flugtæki 1986 og allir sem um borð voru létust. 
fjöldi fólk sá ósköpin eiga sér stað í beinni útsendingu sjónvarps. Þetta var mikið áfall fyrir bandarísku geimfarastofnunin á NASA og eins og seinna komi ljós var þrautargöngunu ekki lokið. Mikið var rætt um það að er 21. öldin gengi í garð þá færu tölvukerfi heimsins í hnút er 1999 breyttist í 2000. Það er hamfari sem margir höfðu spáð fyrir um áttu sér þó ekki stað. Þess í stað urðu önnur ósköp til þess að skekja heimin og hamfara kynslóðuna mína snemma á nýju öldinni. Á óskup venjulegum þriðudegi, þann 11. september 2001, gerðu skelfilegir atburðir sem átt eftir að hafa áhrif um allan heim. Fjórum farþega flugvilum var rænt af skæruliðum öfgasamtakana Al-Qaida undir stjórn ósama Bin Laden frá Sáti Arabíu. Vélarnar voru á leið til Kaliforníu, en þessi stað var Amerikan Airlines flugi 11 og United Airlines flugi 175 flogið á turna World Trade Center í New York. Turnandi hrundu og þúsundur tindu líðu. Þriðju farþega flugvilinni, American Airlines flugi 77, var flogið frá Dölles flugvillinum í Texas og brotlendi á vesturhlið Pentagon, höfustöðum bandaríkja hersi Virginíu. Fjórðu vélinni var flogið í átta höfuborginni Washington, en hún brotlendi nálægt Shanksville í Pennsylvania. Líklegt er talið að farþega vélarinnar hafi náð að yfirbjóða flugræningjana og brotlenda þarna til að afstýra frekari hörmungum. Það er ekki vita fyrir vist, en tilgátur er um það að ætlun hreyfiverkamannana hafi verið sú að brotlenda vélinni á hvíta húsinu eða á þinghúsinu sjálfu. Þetta var á vonu mikið áfall fyrir bandaregjastjórn. Summer has come and passed The innocent can never last Wake me up when September ends Like my father's come to pass Seven years has gone so fast September ends Here comes the rain again Falling from the stars Drenched in my pain again Becoming who we are As my memory rests But never Gets what I lost. Wake me up when September eftir þessa atburði fer grunar á Al-Qaida og var stríði gegn kriðiverkum ítt úr vör og heimsveldi réðist inn í Afganistan það er sem Sovjetmenn urða að hverfa með skottið á milli lappana eftir næstum tíu ára stríð nokkru fyrr. En nú átt að ganga milli bols og höfus og talibönnum sem höfðu engu svarað óskum bandaríkjana að setja Al-Qaida út í kuldan og framselja ósama bin latin leiðtóga vera. Mörg lönd eldu lagasetningu varðandi barátu gegn kriðiverkum. Lagabreytingar snýrust yfirlegum það að leyniþjónustur og lagana verðir fengu mun frjálsari hendur til eftirlits, njósna og handtöku grunaðra. Ósama Bin Laden neitaði sök til að byrja með. En 2004 viðurkendi hann að hafa lagt á ráðun um árusvitnar og ástæður hans voru þær að hann vildi ekki sjá bandariskan her í Sáti Arabíu og mótmæli vegna efnaðsvingana sem höfðu verið settar á í Írak. Hann var hund eftir næstu árin og fannst loks í Pakistan árið 2011 þar sem hann var drepin í árás sérsveitar bandariska sjóhersins. Árásin og tvíburaturðana hafði gríðarleg áhrif á efnaha New York borgar og veröldin öll upplifði efnaðskreppu í kjölfarið. Mannfallið var mikið og það mesta sem nokkur sinni hefur orðið í hriðuverk árás. En er ástandið í Östurlöndum skelfilegt? Sýrland er í rúst. 
Ísrael á í stöðugum erjum við nágrannan sína og í skjóli stuðnings bandaregjarmanna og mikilla hernaðar og efnaðarslegra yfirbörða hafa þið framið mörg voða verkin. Nú ríkir ringulreið í Afganistan í þann mynd sem bandaregja hér og bandamenn þeirra er að yfirgefa landið og ógnastjór talibana hefur tekið við að nýju. Evrópabúar hafa einni fengið að kenna á hreyðiverkum. og síðan norskur öfgahægri maður sprengdi bílasprengju í miðborg Oslo og fór þaðan til eigunar útegar og skaut þar fjölda ungbeina sem voru að gera sér glaðan dag á vegum norska jafnaðamannaflokksins. Hver mann ekki eftir árásinn á skrifstó og skopmynda tímareitsins Charlie Hebdo í París þann 7. janúar 2017, árásinni í kaupmannahöfn 14. februar 2015, árásinn á Bataklan tónlistarhöllina í París 13. november 2015, sprengju árásir á flugvelli og lestastöð í Brussel 2002. mars 2016 og svo mætti lengi telja. Hryðjuverka ógnin er enn til staðar og á meðan ekki ríkir friður eru borgarar taldir vera réttmætt skotmörk öfgamanna af öllu tægi. Hatturs orðræða gegn ímsum hópum í okkar nær umhverfi er að aukast og með tilkomi netsins og samfélagsmeðlana er það orðin leikur einn að senda vafasum skilabóð sem sjást í vöfrum miljóna. Og hvað svo? Hamfara kynslóðin er nú komin vel á legg og við erum nú að bilunu 46 til 66 ára aldri. En eru þó nokkur ár þangað til að þau sem tilheyra henni hverfa öll yfir móðuna miklu. Það verður að segjast að þessi kynslóð lifði og lifir gríðalega umbrotatíma. COVID-19 heimsfaraldurinn skall á um og eftir áramótin 2019-2020. Nýjustu tölur um andlóta völdum hans eru fjórar miljónir manna. Þetta eru mjög óaröðanlega tölur þar sem mörg lönd get ekki meti hve margir hafa dáið vegna þessa skelfilega sjúkdóms. En er ekki ró í heiminum og það má segja að Donald Trump fyrirverandi bandaregja forseti hafi sett allt á annan endan. Hann trúir því enn að Joe Biden, núverandi forseti, hafi ekki sigrað í kostningunum í nóvember 2020 og löglegan hátt. Hér verður látið kjörtlíkja að ræða það, en heimurinn getur andað öglétar nú þegar Trump er horfin af sjónasviðinu í bili að mista kosti. Það er þó ekki svo að hann fara kynslóðin geti sest róli í helgan stein, langt í frá. Uppgjör bandaríkjana, Rússlands og Kína á eftir að eða sér stað. Nú ríkir eins konar millibils ástand en slíkt ástand er alltaf hættulegt. Vel er hugsanlegt að allt fari í bál og brand og að þriðja heimstyrjöldin skelli á. 
ógnin vegna loftslagsbreytinga og gríðarlegra mengunar varir enn. Mannkyninu fjölgar gríðarlega og þó að mikil hagsæld verðist ríkja víða, þá eru þeir sem ekki eiga neitt og geta litla björgsar veitt óhugnalega stór hluti mannkins. Það er auðljóst að stefnubreyting þarf að verða og sú breyting þarf að eiga sér stað á heimsvísu. Milljarðamæringar keppast nú við að komast út í geim. Það er í fínu lagi sjálfum sér en spurningin er hvort þetta er á nokkuð hátt nöðsynlegt og hvort réttlætalegt sé að örfáir eigi megnið að auða um heimsins. Ég vil í það minnst að vekja aðtekli á þessu og vona að vitræn umræða skapist um það sem að okkur öllum snýr. Megi hamfara kynslóðin lifa lengi og við batnandi aðstæður og vonandi tekstin að skila af sér betri heimi til afkomandana en hún tók við. Enn verðist tími til að laga það sem þarf nöðsynlega að laga. Það er einfaldlega lífsspursmál fyrir okkur öll.